Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay chapter 33 ng Deuteronomy. Uh, may pinamagatang bless Moses, blessed the tribe. Ang chapter na ito ay may 29 verses. Sa verses 1 to 5, Pinapahay, ang nakatala dito uh, the glorious majesty of God sa verses 6 to 23 dito po ibinigay ang basbas ng 12 tribes sa verses 24 to 25 strength to the believers and 26 to 29 the excellency of Israel Kung minsan ang isang tao na malapit ng mamatay at alam niyang siya ay mamamatay, siya ay nagbibilin sa kanyang mga kaanak kung ano ang gagawin ng bawat kaanak na kanyang iiwan. Dito po sa chapter na ito, si Moses uh, ipinalagay niya na ang kanyang sarili ay isang shepherd at hindi siya maaring umalis ng walang basbas para sa kanyang iiwan ng kawan. Hindi niya basta-basta maiwan ang kanyang mga minahal na tauhan sa loob na apat na pong taon. So bago siya magpahinga ay magiiwan siya ng basbas. Uso po iyan noon. Kapanahon na nila, remember si Isaac, bago mamatay, ay mag-iiwan siya ng birthright blessing sa kanyang anak na ito naman ang dahilan ng pagkakaroon ng pandaraya sa pagitan ng magkapatid na si Jacob at si Isaw. Ang chapter na ito ay katulad din ng basbas ni Israel o ni Jacob sa kanyang labing dalawang anak na nakarecord sa Genesis 49 way back Hundred years ago. So verses two to five, ito po ang introduction. Ito po ang introduction sa kanyang pagbibigay ng blessings sa Israel. Ang panginoon na galing sa sa Sinai, dito inilalarawan niya ang panginoon na nagbigay ng kautosan. Ang kautosang tulad ng isang nagniningas na apoy na ang kautosang ito ay nakasulat sa puso. Isang patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang unang binigyan ng basbas ni Moses ay si Reuben. Let Reuben live and not die, nor let his men be few. Ito po ay para sa lahat ng basbas sa tribo ni Reuben. Idinadalangin ni Moses na ang tribo ni Reuben ay lumago. Ang blessing na ito ay tulad din ng blessing na ibinigay ni Jacob kay Reuben. So, the tribe of Reuben never did excel. Walang naging prophet sa kanila o judgment o naging hari na galing sa tribo niya. Sumunod ay ang tribo ni Judah. And this he said to Judah, Hear, Lord, the voice of Judah and bring him to his people. Let his hands Be sufficient for him, and may you be a help against his enemy. Ang ibig sabihin po ng name na Judah ay pagpupuri. Pinag-pray ni Moses na ang Panginoon ay uh, digin ang tinig ng pagpupuri. So, idinalangin ni, Moise, ni Moses dito ang pagpapala sa tribo ito. No doubt, dahil sa kanyang lahi, manggagaling ang Mesaya. Alam ni Moses ang kahihinat na ng tribo niya sa ayon sa hula ni Jacob sa Genesis 49. Ang sabi niya, the scepter shall not depart from Judah. Narinig niyo na ba yung 
uh, praise na the lion of Judah na dito in ipinapatungkol ang ating Panginoon. Bakit? Kasi po dito sa lahi ni Judah manggagaling ang ating Panginoon. Levi. Uh, dito po, medyo mahaba. Sabi po dito, I let your tomb and your urine be with your holy one, whom you tested at Masa. Okay, alam niyo ba kung ano yung tumim and yurim? Ito ay matatagpuan sa kausuotan ng isang saserdote. Ibig sabihin, ang tribu nila, sa tribu nila manggagaling ang pagkasaserdote. Ang tribu ni Levi ang masaganang ang magkakaroon ng masaganang pagpapala. Sila ay pinagpala dahil lahat ng kanilang kaaway ay kanilang magagapi. Yung hula ni Jacob sa Genesis 49 verse 7, sabi niya, I will divide you and scatter you in Israel na ibinigay naman sa tribo ni Levi at ni Simeon. Para sa tribo ni Levi, ito ay isang pagpapala. Sila ay ikinalat sa ibang bansa, dala-dala ang mensahe ng tungkol sa salita ng Diyos sa buong bansa. Subalit, para sa tribo ni Sibyon, ito ay isang sumpa. Mapapansin ninyo sa pag-aaralan natin, ah, pangalan ni Sibyon ang hindi binanggit ni Moses hindi niya binigyan ng blessing. At kahit kay Jacob, kung babasahin niyo ang Genesis chapter 49, bakit? Kung bakit nang nangangailangan ng masusi, kung bakit ah, hindi kasama si Moses, oh, I mean, si, si Simeon sa blessing ni Moses at ni Jacob, ito po ay kailangan ng masusing pag-aaral. Bakit hindi nakasama si Simeon? Sa maikling pag-aaral ko, ito po ang nakuha kong impormasyon. Ang tribu ni Simeon ang pinaka-smallest and weakest sa lahat ng tribe na lumabas sa uh, bayan ng Egypt. Only 22,200 men aged 20 years or more ang lumabas. Okay, kaya lang po ah, kung tatanungin natin bakit hindi siya nakasama ay mahabang pag-aaral po na ngailangan po ito ng ah, pag-aaral pero very interesting topic po to para pag-aralan. Di ko lang po alam kung nadaanan nyo na po to sa ibang chapter ng pag-aaral nyo kung isinasaad ang dahilan kung bakit hindi siya kasama. Pero uh, parang ang sarap pag-aralan nito. Kung bakit hindi kasama si Simeon sa uh, sa pag pagbasbas ni Moses. At kung siguro naman kayo ay kasama sa lahi ni Simeon, hindi kaya kayo magdamdam or siguro may malaking dahilan. Uh, Sumunod ay sa tribo ni Benjamin. Okay, sabi, the beloved of the Lord shall dwell in the safety by him who shelters him at all day long and he shall dwell between his shoulder. So, ang tribo ni Benjamin ay pinagpala din sapagkat dito may hula sa kanya ang kanyang amang si Jacob na Uh, yung Benjamite city ay magiging center of the nation at ito yung Jerusalem. Sila ay inila, inilarawang revenues wall, excuse me, revenues wall dahil sila ay isang matapang na mandirigma. Ito naman po si Joseph. Sa tribo ni Joseph, ang Ephraim at Manase, ito po ay anak ni Joseph. Sila po ang pinakamalaking tribo. 10,000 kay Ephraim and 1,000 kay Manase. Ayon sa hula ni Jacob, si Joseph ay mabungang sa ba, sa nga, sorry, sa tabi ng balon. Next is Sebulun and Isaacar. 
Sabi, they shall partake the abundance of the sea. Silang dalawang tribo ay malapit sa Galilee region. Kaya sila ay uh, makakakuha ng maraming pagpapala dahil malapit sila sa Sea of Galilee. Si God, tribo naman ni God, He dwells as a lion. Yan. And ang lion-like character ni God ay naipakita noong nag-form ng troop si David. Makikita yan sa 1 Chronicle chapter 12 verse 14. Sang ayon sa hula ni Jacob, he shall triumph at last. And si Dan. Ayon sa record ng history, itong tribo ni Dan ang pinaka-troublesome tribe. Bakit? Kasi sa kanila nagmula ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nang si Jeroboam ay nagtayo ng golden calves, ginawa niyang sentro ng Diyos-Diyosan ang Dan. At nang malaon, ito rin ay naging sentro ng pagsamba ng mga Israel. So sabi ni Jacob kay Dan, sila ay magiging ahas sa daan. Ang tribo ni Dan originally ay nakalaan sa southern part ng Israel pero nag-migrate sila sa northern part. Next is tribo ni Naphtali. And of Naphtali, he said, Satisfied with favor and full of blessings of the Lord, possess the west and the south. Ang tribo ni Naphtali ay nasa bahagi malapit sa Sea of Galilee. Ang pook na kung saan doon ginawa ng ating Panginoon ang pangangaral. No wonder sinabi ni, Moise, ni Moses na ang tribo ay full of blessings. Asher Asher is the most blessed son. The abundance of the tribe of Asher was expressed by Jacob. He shall yield the royal dainty, dainties. And so, in conclusion, to, uh, to, to assure the tribe or, I mean, nagbigay ng assurance si Moses. Pinaaalala ni Moses na ang Diyos ay at ang siyang uh, kanlungan. What a blessing God bestowed on Israel. Parang si Jesus, nung umakyat siya sa langit, nag-iwan siya ng comforter. Si Moses naman, ipinakilala niya dito ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng assurance na kahit wala siya, ay Panginoon pa rin ang kanilang refuge. So dito, nagtatapos ang chapter 33. Ngayon po, ita itanong natin sa ating sarili, ano pong mensahe ang nais iperating sa atin? Para sa akin, ito po ang aking reflection sa pagbibigay ng blessing ni Moses sa tribe ni Israel. Nakita natin ang bawat description nila. Dito, ipinakikita sa atin kung gaano ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Sangayon sa paglalarawan ni Moses sa bawat tribo ni Israel. Tayong mananampalataya Gaya ng mga tribong nabanggit ay may mga kahinaan din. Subalit, naroon pa rin ang pagpapala at salamat dahil tayo ay kasama sa lahing hinirang. Nawa, ang chapter na ito ay maging inspirasyon natin na lalo tayong magtumibay sa ating pananampalataya hanggang sa ang ating Panginoon ay dumating. Ito lamang po ang aking dalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat.